السلام علیکم یو ٹی ایس ایس سیون ٹوینٹی نائن چلے ایک منٹ جائے گا اسے اسٹارٹ کرتے ہیں پھر بھی آج بیٹے پارٹی کی فضل سے ہماری جائے گی تھی لاسٹ ٹاپک اسی کے اوپر ہم نے فوکس کرنا ہے اچھا کوشچن نمبر پارٹی کے فضل میں کوشچن نمبر تھرٹی ایٹ تھرٹی نائن فورٹی ایم سی کیو جو ہوتا ہے وہ نارملی اسی میں سے ہوتا ہے لیکن کچھ پیپرز میں سے ہمارے پاس جو ہے تھرٹی نائن اور فورٹی بھی بنے یعنی تین دو سے تین ایم سی کیو تو لازمی بیٹے اس میں سے بننے بننے ہوتے ہیں سو دیز آر دا لرننگ آؤٹ کمس ٹھیک ہے فرسٹ ون ایٹم نیوکلیا ہے ٹھیک ہے اینڈ ریڈیشن ریڈیشن بیٹے ہم کل والی کلاس میں کریں گے ایٹم اور نیوکلیا کو کچھ حد تک اس میں کور کر دوں گا یہ ریڈیشن بھی شاید ہو جائیں کیونکہ اس کے بعد پارٹیکل کا دوسرا پارٹ آ جائے گا وہ بعد میں کیوں بارہ لرننگ آؤٹ کمس موسٹ پروجیکٹ دیکھیں اسٹارٹ کرتے ہیں ابھی تھوڑا سا بہت آگے پیچھے ہوگا لیکن ہوگا ہی نہیں لرننگ آؤٹ کم سے اوکے فرسٹ ون از الفا پارٹیکل اسکیٹرنگ ایکسپیریمنٹ ٹھیک ہے اس ایکچولی ردر فورڈ یا گائگر ماسٹرن الفا پارٹیکل اسکیٹرنگ ایکسپیریمنٹ الفا پارٹیکل اسکیٹرنگ ایکسپیریمنٹ بیٹے کوشچن وہی چیٹ باکس کے تھرو کرنا ہے ٹھیک ہے اب بیٹے ہمارے پاس ایکچولی گائگر اینڈ ماسٹن وار ٹو اسٹوڈنٹس آف ردر فورڈ ان کی ریسرچ ان کی تھی گائگر اور ماسٹن کی جب بھی کوئی ریسرچ پبلش ہوتی ہے تو سپروائزر کا نام اس کے اندر ہوتا ہے تو ردر فورڈ باز آر سپروائزر کہہ لیں یا ٹیچر کہہ لیں اس کے نام سے ہی پبلش ہونی ہوتی ہے وہ ٹھیک اچھا اب پہلی چیز اس ایکسپیریمنٹ کی سگنیفیکنس کیا ہم اس ایکسپیریمنٹ کی کیوں کر رہے ہیں اور انہوں نے کیا اس چیز کے اندر فوکس کیا تھا سگنیفیکنس بیٹا یہ ہے کہ ہمارے پاس دو چیزیں اس کے اندر ہم نے فوکس کرنی ہے ایک تو اسمالر سائز آف نیوکلیس ٹھیک ہے اسمالر سائز آف نیوکلیس اور دوسری جو چیز اس کے اندر ہم نے فوکس کرنی ہے ہمارے پاس دس از دا گریٹر میس آف نیوکلیس گریٹر میس of nucleus greater mass of nucleus and major part of a um, uh, massive part of an atom is nucleus actually acha ab bete is cheez ko agar focus karte ho hamare paas agar kisi cheez ka smaller size hai to iska matlab uska volume kya ho gaya kam ho gaya to volume hamare paas kam hai hamare paas ek nucleus ka greater mass mean mass ki value zyada hai اب دا فارمولا آف ڈینسٹی وچ وی ریڈ ڈینسٹی کس کے ہوتا ہے میس اوور والیوم ہوتی ہے تو ہم لکھ سکتے ہیں ڈینسٹی اف دس از میس اوور والیوم کسی چیز کا اگر میس کم ہے میس سوری زیادہ کسی چیز کا والیوم اگر کم ہے تو ڈینسٹی کیا ہوگی زیادہ ہو جائے گی تو میجر لرننگ آؤٹ کم یہ ہوگی دیر از اے ڈینس نیوکلیس از پریزنٹ ان سائڈ این ایٹم سو دیر از a dense nucleus is present inside an atom there is a dense nucleus is present inside an atom theek so ab isi ki bete thoda sa karte hain ki kis tarah he came to this conclusion ab likha hua Alpha particle scattering experiment. Why rather for a Geiger Mastin took alpha particle to study this one? So significance of operators is important. Okay. One or two papers have been asked. Not many papers have been asked. Okay. So significance of operators. ٹھیک ہے پہلی چیز ہمارے پاس آ گئی وائی الفا پارٹیکل وائی ناٹ بیٹا یا گیما ٹھیک ہے وائی الفا پارٹیکل بیٹے 
रीजन ये अल्फा पार्टिकल दो रीजन है एक तो अल्फा पार्टिकल इज अ मैसिव पार्टिकल एंड इट डज नॉट शो एनी डिफ्लेक्शन ड्यू टू ऑर्बिटिंग इलेक्ट्रॉन्स ठीक है ऑर्बिटिंग इलेक्ट्रॉन्स से डिफ्लेक्शन शो नहीं करता क्योंकि अगर न्यूक्लियस को हमने स्टडी करना है तो न्यूक्लियस के ऊपर ऑर्बिटिंग इलेक्ट्रॉन्स हैं अगर अल्फा पार्टिकल इज अप्रोचिंग टू द न्यूक्लियस तो रास्ते में अगर ऑर्बिटिंग इलेक्ट्रॉन है उसी डिफ्लेक्ट हो गए तो न्यूक्लियस से करीब नहीं जाएगा अगर करीब नहीं जाएगा तो हमें उसके साइज का आइडिया भी नहीं होगा ठीक है तो हमारे पास पहली रीजन तो बेटा उसकी ये है कि हमारे पास अल्फा पार्टिकल जो है इट इज अव पार्टिकल रीजन होगी पहली रीजन जो है अल्फा इज अ मैसिव पार्टिकल एंड डज नॉट शो एनी डिफ्लेक्शन any deflection due to orbiting electrons and is very able to come closer to gold nucleus ठीक है तो अल्फा हमने रीजन एक पहली तो ये होगी मैसिव पार्टिकल है ठीक है इसलिए हमारे पास इट इज वेरी एबल टू कम क्लोजर टू गोल्ड न्यूक्लियर गोल्ड के न्यूक्लियस से करीब जाएगा तो उसके साइज या उसके मैस का हमें पता चलेगा सेकंड रीजन टू टेक अल्फा इज व्हेन अल्फा पार्टिकल अमिटेड फॉर्म ए सोर्स इज इट प्रोजेस कॉन्स्टेंट एनर्जी हमें कॉन्स्टेंट एनर्जी क्यों चाहिए हमारे पास बेटा ये देखो ये हमारे पास दिस इज अ न्यूक्लियस एंड दीज आर द ऑर्बिटिंग इलेक्ट्रॉन व्हिच आर रिवॉल्विंग अराउंड इट ठीक है ये चले अब हमारे पास दिस इज न्यूक्लियस प्रोसेसिंग पॉजिटिव चार्ज अब अल्फा पार्टिकल अगर हमारे पास आ रहा है डिफरेंट एनर्जीज के साथ आएगा अगर यहाँ से बेटे वो मूव करके किसी का डिफ्लेक्ट होके जाता भी है इस तरह सपोज जाता है तो अगर हमें पता ही नहीं चलेगा कि न्यूक्लियस के साइज का है क्या कितना है अगर इसकी चेंज ऑफ एनर्जी नहीं हमें पता होगी यानी अगर सपोज मैं करता हूँ इसकी ट्वेल्व इलेक्ट्रॉन वोल्ट या ट्वेल्व जूल सपोज एनर्जी है यहाँ पे सपोज इसकी एनर्जी अगर इलेवन जूल आती है तो मुझे पता तो हो वन जूल एनर्जी डिसिपेट कहाँ हुई है ठीक है तो वहां से हम कोई रिजल्ट निकालेंगे इसके साथ अंदर क्या स्लूक हुआ है तो बेसिकली हमें एक ऐसा पार्टिकल चाहिए जो कांस्टेंट एनर्जी के साथ जा रहा हो हम बीटा क्यों नहीं ले रहे बीटा इसलिए नहीं लेते बीटा पार्टिकल जब किसी सोर्स से निकलता उसकी कॉन्स्टेंट एनर्जी होती नहीं है रेंज ऑफ एनर्जी होती है तो हमें कांस्टेंट एनर्जी वाला पार्टिकल चाहिए होता है जिसको हम प्रोजेक्ट करें किसी भी चीज के ऊपर उसमें चेंज ऑफ एनर्जी से हम कोई डिजायर रिजल्ट निकाल सकेंगे ठीक है दूसरी रीजन क्या होगी अल्फा पार्टिकल पार्टिकल्स अमिटेड फ्रॉम अ सोर्स have constant energy to so alpha particles ko consider karne ke there are two reasons ki alpha jo hai maine ye nahi kaha ki alpha pe positive charge hai isliye hum le rahe hain alpha main ye keh raha hu alpha is a massive particle and it will not show any deflection due to orbiting electron theek hai so it is able enough to come closer to gold nucleus to determine its size and its volume ठीक है एंड मास सेकंड अल्फा पार्टिकल इमिटेड फ्रॉम सोर्स हैव कांस्टेंट एनर्जी अब व्हाई नॉट बीटा ठीक है व्हाई थिंक व्हाई नॉट बीटा अच्छा बीटा पार्टिकल हमने ओ लेवल में पढ़ा होता है बीटा के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है बेटे अब बीटा पार्टिकल का पॉजिटिव चार्ज भी आएगा बीटा पार्टिकल पर नेगेटिव चार्ज भी आएगा ठीक है क्यों आएगा वो बाद में अब देखते भी हैं अब बीटा पार्टिकल बेटे हमने क्यों कंसीडर नहीं किया उसकी रीजन यही है तो बीटा इज अ लाइट पार्टिकल एंड इफ इट इज अ लाइट पार्टिकल इट मे डिफ्लेक्ट ड्यू टू ऑर्बिटिंग इलेक्ट्रॉन एंड कैन नॉट कम क्लोजर टू न्यूक्लियस अगर न्यूक्लियस से करीब ही कोई चीज नहीं जाएगी तो हमें उसके साइज या मैथ का आइडिया भी नहीं होगा ठीक है यानी कि हमारे पास मैं बात करूँ इफ दिस इज अस पोजेसिंग पॉजिटिव चार्ज ठीक है एंड दीज आर द ऑर्बिटिंग इलेक्ट्रॉन विच आर वॉल्विंग अराउंड इट 
और बिटेंग इलेक्ट्रॉन विच आर रिवॉल्विंग अराउंड ठीक अब बेटे हमारे पास उसके ऊपर सपोज पहला और बेटी कंसिडर कर लेते हैं अब हमारे पास अगर एक अल्फा पार्टिकल या सॉरी बीटा पार्टिकल यहां से जा रहा है बेटे जो ही वो न्यूक्लियस से करीब आएगा रास्ते में अगर कोई न्यूक्लियस आ गया वो यहीं से क्या हो जाएगा बाउंस बैक हो जाएगा अगर यहीं से बाउंस बैक हो गया न्यूक्लियस से करीब ही नहीं पहुंचा तो न्यूक्लियस के साइज का हमें पता ही नहीं चल सकता ठीक है तो इसकी बीटा पार्टिकल ना लेने की रीजन ये है कि वो पहले डिफ्लेक्ट हो जाता है मैंने इलेक्ट्रॉन कम्स इन इट्स पाथ ठीक कोई भी इलेक्ट्रॉन उसके पाथ में आएगा वहीं से बाउंस बैक हो जाता है अच्छा हमारे पास इसका मतलब वी कैन राइट हियर इसकी पहली रीजन तो हो जाएगी फिर लाइट पार्टिकल है लाइट पार्टिकल एंड इज बाउंस बैक ड्यू टू रिपल्सिव फोर्स of orbiting electron likhna bete chahe chahe and cannot come closer to nucleus this is one reason second kya hoga when beta particle Emitted from a source, ठीक है उसकी बेटे एक एनर्जी नहीं होती उसकी डिफाइंड एनर्जी नहीं होती उसकी रेंज ऑफ एनर्जीज होती हैं किसी बीटा पार्टिकल की एनर्जी ज्यादा है किसी कम है क्यों इसकी रीजन क्या होती है हम आगे पढ़ेंगे क्योंकि उसमें और पार्टिकल इमिट होते हैं न्यूट्रीनोज और एंटी न्यूट्रीनो तो एनर्जी उनमें शेयर हो जाती है ठीक है तो हमारे पास इसका मतलब बीटा पार्टिकल पार्टिकल्स अमिटेड from a source so this you have a range of kinetic energies acha ye to ho gaya humne alpha kyun liya ya beta kyun nahi liya and what about gamma gamma kyun nahi liya why not gamma गैमा पार्टिकल भी लिख सकते हो गैमा बेटे रे भी लिख सकते हो दोनों ठीक है फोटोन है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का हिस्सा है वी कैन राइट गैमा पार्टिकल एज वेल ठीक है अच्छा अब हमारे पास गैमा ना लेने की रीजन ये है कि गैमा के बेटे कोई चार्ज नहीं होता ठीक है और मूव करता विद स्पीड ऑफ लाइट उतनी तेजी से मूव कर रहा होता है न्यूक्लियस में ऐसा पास कर दे विदाउट एनी चेंज ऑफ एनर्जी जिस एनर्जी से मूव निकलता है किसी सोर्स में से उसी एनर्जी से न्यूक्लियस के अंदर से पास करके बाहर आया था हमें डिफरेंस ऑफ एनर्जी का आइडिया ही नहीं होता अगर डिफरेंस ऑफ एनर्जी का आइडिया ही नहीं होगा तो हम कोई डिजायर्ड रिजल्ट तक भी नहीं पहुंच सकेंगे तो रीजन फॉर दिस वन इज गैमा पार्टिकल डज नॉट हैव चार्ज न्यूट्रल ठीक है एंड पास रेट थ्रू द न्यूक्लियस विदाउट एनी चेंज ऑफ एनर्जी विद आउट एनी चेंज ऑफ एनर्जी क्योंकि एनर्जी की चेंज से डिफ्लेक्शन से हम कोई रिजल्ट मिलता है ठीक है एक ब्लैक बॉक्स के अंदर किस चीज को भेजें बाहर कोई चीज आएगी जिसकी चेंज ऑफ एनर्जी उसे थप्पड़ छप्पड़ पड़ा हो तभी पता चलेगा ना तो उसके अंदर उस ब्लैक बॉक्स में चीज क्या थी क्या बुला थी उसके अंदर ठीक है तो बेटे हमारे पास अभी तक हम, हमने एल्फा की लेने की रीजन मैंने मेजर बता दी आपको कि एल्फा एक लाइट पार्ट मैसिव पार्टिकल है इट डज नॉट शो एनी डिफ्लेक्शन डू टू ऑर्बिटिंग इलेक्ट्रॉन और जब निकलता है सोर्स में कांस्टेंट एनर्जी कांस्टेंट एनर्जी की चीज अगर हम प्रोजेक्ट करते हैं किसी चीज के ऊपर 
तो जब बाहर आएगा तो डिफरेंस ऑफ एनर्जी से हम एब्सोलूट रिजल्ट तक पहुंचेंगे अच्छा अब यहाँ पे नेक्स्ट आता है कि हम लेड का ब्लॉक लेते हैं एज ए कोलिमेटर ठीक है लेड ब्लॉक एज अ कोलिमेटर कोलिमेटर क्या होता है फाइन ले फाइन बी में क्योंकि हम भी ये पढ़ते हैं रेडियो एक्टिव डिके जो होता है वो रैंडम प्रोसेस होता है पार्टिकल किसी भी टाइम पे मिट हो सकते हैं और किसी भी डायरेक्शन में मिट हो सकते हैं We cannot predict which nuclei will decay and at what time and in which direction it will decay. Random है उलर में भी हमने पढ़ा हुआ ये चीज ठीक है तो इसलिए हमारे पास हमें एक ऐसी चीज चाहिए जिसके अंदर हम सिर्फ वो एक ही डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन को अल्फा पार्टिकल को पाथ प्रोवाइड कर सके निकलने के लिए तो लेट जो हमारे पास वो एब्जॉर्ब करता है सारे रैंडम लिमिटेड पार्टिकल्स को ठीक है इसलिए लिए लेड absorbs all randomly emitted alpha particles and allow single path for their emergence towards a gold foil theek hai hamare paas yani ki collimator beam beta ye hota hai maine so this is a collimator अब देखो अल्फा पार्टिकल जब निकलना सोर्स में दिस इज अ लेड ब्लॉक विच आई कंसीडर दिस इज टोटली अ लेड वन ये दरमियान इफ आई प्लेस इज अल्फा पार्टिकल सोर्स अब अल्फा पार्टिकल जब बेटे पार्टिकल्स निकल रहे हैं वो हर तरफ वो तो निकलेंगे पार्टिकल हर तरफ निकलेंगे ठीक है हमारे पास कुछ इस तरफ निकलो सॉरी बेटे यहाँ पे निकल वो यहीं पर एब्जॉर्ब हो जाए कुछ यहाँ पे निकले यहीं पे वो हर तरफ निकल रहे हैं उनकी कोई डिफाइन डायरेक्शन है ही नहीं जब डिफाइंड डायरेक्शन नहीं है हमारे पास क्योंकि रैंडम टिके हो तो निकल तो यहाँ से सारे सारे एब्जॉर्ब होते जाएं ताकि रैंडम नेस बिल्कुल दूर हो हमें एब्सोलूट रिजल्ट लिख लें हाँ जो अल्फा पार्टिकल यहाँ जा रहे होंगे इस तरफ या यहाँ पे निकल के जा रहे हैं या यहाँ जा रहे हैं वो जा सकते हैं बेटे उनको पास मिल जाने के लिए तो ये हमारे पास क्या है जो रैंडम लिमिटेड एल्फा पार्टिकल से वो ब्लॉक हो जाए सिर्फ डिफाइंड पाथ पर अल्फा पार्टिकल पास कर सकें तो इसलिए हम एक कोलिमेटर या लेट का ब्लॉक यूज कर रहे हैं ये वाला ठीक हो गया सो दिस इज अट ब्लॉक विच एक्ट एज अ कोलिमेटर ये हो गया सॉरी हाँ जी जी बड़े जी सुना बिल्कुल ठीक कह रहे हो बेटा यही होता है कोलिमेटर होता है जिस तरह ओ लेवल्स में आपने रे बॉक्स पढ़ा था कि सिंपली आपने एक कोई भी ओपेक बॉक्स लिया है यानी जूते का डब्बा ले लिया है उसके अंदर यू प्लेस अ लाइट सोर्स ठीक है और उसके सामने एक पिन पास कर दी आपने तो हमारे पास लाइट अब उस पिन में से पास करके होती है फाइन रे की फॉर्म में निकल रही होती है तो वही चीज लाइट तो हर जगह निकलती है लेकिन हमारे पास वो पिन में से जो पास करेगी फाइन रे आ जाएगी तो ये कोलिमेटेड बीन मीन्स कि फाइन आप बीम प्रोड्यूस करते हो एक ही डायरेक्शन की तरफ ठीक अच्छा अब हमारे पास नेक्स्ट पे आते हैं ए के अंदर कि हमारे पास ये चैम्बर एक लेते हैं विच इज एवेक्टेड चैम्बर एवेक्टेड चैम्बर इसलिए लेते हैं बेटे कि अल्फा पार्टिकल जो है इसकी जो आयोनाइजिंग एबिलिटी बहुत ज्यादा होती है अल्फा पार्टिकल अपनी सारी एनर्जी आयोनाइजेशन में जाया कर देता है अगर सारी एनर्जी आयोनाइजेशन में जाया कर देगा तो इट कैन नॉट ट्रांसफर फर्दर इन एनी मैटर ठीक तो हम क्या रहे कि अल्फा पार्टिकल जब गोल्ड की फॉइल के करीब पहुंचे तो उसके पास मैक्सिमम एनर्जी हो उसकी एनर्जी रास्ते में किसी का डिसिपेट ना हो क्योंकि जब सोर्स से निकला तो एनर्जी कॉन्स्टेंट है तो जब टारगेट तक भी पहुंचे तो एनर्जी शुड बी कांस्टेंट एनर्जी दरमियान में जाया नहीं होनी चाहिए थी दैट्स व्हाई वी टुक दिस चैम्बर ठीक है 
evacuated chamber is used so that alpha particles do not transfer their energy on collision with air ya gas particles in the chamber inside the chamber is more appropriate over here inside the चैम्बर अगर एनर्जी नहीं कंज्यूम होगी किसी और जगह तो गोल्ड फॉल के साथ कांस्टेंट एनर्जी तक पहुंचेंगे नहीं ठीक है एंड रीच द गोल्ड फॉल गोल्ड फॉल की एक टारगेट है विद कांस्टेंट एनर्जी ठीक अच्छा अब गोल्ड फॉइल क्यों लेते हैं अब गोल्ड फॉइल के लिए पहले मैं बता दूं चैम्बर सारा है क्या था सो बेटे दिस इज अरेंजमेंट एक्चुअली दिस इज अरेंजमेंट ठीक है दिस वन बेटे हमें क्या किया सबसे पहले ये हमारे पास ये एक ये हमारे पास एक बाउंड्री लिए गोल्ड हमारे पास एक चैम्बर लिया है ठीक है वैक्यूएटेड चैम्बर है ये और हमारे पास ग्लास का अब इसकी इंटरनल सरफेस जो है इंटरनल सरफेस पे आप क्या करते हो आप बेसिकली ये आपने जिंक सल्फाइड या बेरियम प्लाटिनो साइडनाइट लगा दी ताकि हमारे पास एक फ्लोरिस मटीरियल लगा दिया क्यों लगाया कि जहां पर जब कोई भी चीज जाके हिट करेगी तो लाइट का स्पॉट बनेगा तो लाइट का स्पॉट से विजिबिलिटी हमें पता चल जाती है कोई चीज कहाँ पे जाके हिट की है ठीक है अब इसके बिल्कुल सेंटर के अंदर आपने यहाँ पे बेसिकली गोल्ड की फॉइल रख दी जिससे गोल्ड फॉइल अब गोल्ड इसलिए लेते हैं कि गोल्ड फॉइल की थिकनेस बेटे बहुत ही कम होती है वी रेड एट ओ लेवल के हमारे पास एल्फा पार्टिकल कैन बी स्टॉप बाय फोटो पेपर सिंपल पेपर से रुक जाता है तो हमें एक ऐसी चीज चाहिए थी जिसमें से एल्फा पार्टिकल पास कर सके अगर पास करवाना है अल्फा पार्टिकल को तो हमारे पास इसका मतलब गोल्ड फॉयल की थिकनेस बहुत ही कम होती है मेटल्स के अंदर और अल्फा पार्टिकल कैन पास थ्रू दिस गोल्ड फॉयल ठीक है नैनोमीटर्स के अंदर होती है तो हमारे अब हमने अल्फा पार्टिकल अगर यहाँ से जा रहा है किस डायरेक्शन में जाके हिट करता है यहाँ पे हिट करता है यहाँ पे हिट करता है तो हमें डिफ्लेक्टिंग एंगल मार्क करने चाहिए यहाँ प्रोटेक्टर से तो डिफ्लेक्टिंग एंगल मार्क कर दिया बेटा ये मैंने जो रिप्रेजेंट किया हुआ ये डिफ्लेक्टिंग एंगल डिफरेंट जगह पे मार्क हो गई है ठीक है अच्छा अब हमें चाहिए गोल्ड की फॉइल सॉरी ये लेड का ब्लॉक सो दिस इज लेड ब्लॉक ये लेड का ब्लॉक रखती है बेटे यहाँ पे बिल्कुल इन फ्रंट ऑफ दिस गोल्ड फॉइल क्योंकि अल्फा पार्टिकल की रेंज जो एयर में होती है फाइव सेंटीमीटर होती है तो इसलिए हमारे पास टोटली वैक्यूम लिया है इसके अंदर हमने चैम्बर के अंदर ताकि अल्फा पार्टिकल अपनी एनर्जी कैसे का ट्रांसफर ना कर सके बिल्कुल कांस्टेंट एनर्जी के साथ पहुंच सके वहां पे तो ये हमारे पास बेटे गोल्ड की फॉइल होगी ये अब ये अरेंजमेंट अगर वैसे अगर आप देखते हो तो हमारे पास बेटे ये चीज बननी है द सेम थिंग ठीक हो गया सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल दिस इज अम्बर ठीक है सर्कुलर फ्लोरिसेंट स्क्रीन हमने लगाई हुई जिसने फ्लोरिसेंट स्क्रीन मैंने यहाँ पे कह दिया इसने वो शो नहीं किया एंगल मैंने एंगल्स को शो कर दिया लेट वी मार्क एंगल्स एज लाइक दिस इज जीरो दिस इज सपोज थर्टी डिग्री सिक्सटी डिग्री नाइनटी वन Same is at the thirty degrees, sixty degrees, 
90 degrees, 120 and 150 blah blah. Okay. So, now we have the reason for the gold foil. So, this was E, not PR on F. Gold foil. Now, gold foil is a layer that is thickness of the common or alpha particle can pass through it without any change of. Um, uh, without any for significant change, <coughs> change in path, this is not significant change in path. I should I'm wrong now. But we have to say that alpha particle can pass through. Pass karega, so then we have to pass it. Energy ka change has to be there. We will see the results further. Its thickness is very low, so alpha particle pass through. Okay. <coughs> very thin foil. बहुत पहले बेटे ये मिठाइयों वगैरह पे ना यहां पे भी लगा के गोल्ड की फॉइल वगैरह या सिल्वर की फॉइल यूज कर रहे करते मिठाइयों पे या खीर वगैरह जब बनती थी उसके ऊपर सजावट के लिए लगाया जाता था लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम गोल्ड इज सो एक्सपेंसिव वो चीजें वैसे खत्म हो गई सो वेरी थिन is very able to pass through it and hit the the fluorescent screen fluorescent screen now, why we took fluorescent screen? Screen which is basically the boundary of chamber. But is key reason for fluorescent screen reason in Apu Yap Taiti is Pelevi. So, let's not put it in Yamarpa's alpha particle jacket hit cut the light the spot one. But a light spot have no visibility better milky, better visibility some results in a call second. Take it so it provides position where. Alpha particle hit the screen okay. as spot of light is formed when particle hit the production screen yeah hit the screen take it the fluorescent material take okay Achha. a bit of our pass for better visibility we are using a microscope which can travel along this chamber and it's this is a traveling microscope if I consider this is a This is a traveling microscope. We can use this one in order to move it along this one. This path we move करने के हम इसको use कर सकते हैं. इसको हम बेटे इस chamber के साथ साथ move कराना है अगर हमने तो we can make use of this one. This is a traveling microscope. Traveling microscope. Oh, oh. Traveling microscope. 
क्योंकि हमारे पास बाज का विजिबिलिटी वीक होती है तो उसको बेहतर करने के लिए वी यूज दिस माइक्रोस्कोप इट कैन मूव अलोंग दिस सर्कम फ्रेंस तो इसलिए हमारे पास वो इजीली हमें नजर आ रहा होता है बॉन्डिंग के साथ मूव करती जा रही होती है ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप लेकिन हमें खुद मूव करवाना पड़ेगा ऑब्जर्व बेटर ऑब्जर्वेशन के लिए माइक्रोस्कोप अच्छा बेटे हमारे पास इट मूव्स द चलें इट मूव्स अलोंग द बाउंड्री ऑफ चैम्बर टू लोकेट पोजिशंस वेर alpha particles hit the screen theek acha ab ye ek cheez bete thodi meri clear hogi main ab dobara jaldi se go through karunga aapko mind mein aana chahiye ki bete hum is alpha particle scattering experiment jis cheez ko study kar rahe hain that is the smaller size of nucleus and greater mass of nucleus in other words there is a dense nucleus is present in certain atom is me we should know the significance of alpha particles because we had question came which is why we are using alpha but not beta the reason behind to, to take alpha is alpha is a massive particle it does not show any deflection due to orbiting electron and is very able to come closer to gold nucleus to determine the size and mass theek okay? hai and second thing is alpha particle when it it emits from a source it possess constant energy and we need that particle which have constant energy theek hai kyunki jab source mein se pass karke nucleus se kareeb aayega nucleus mein se pass karega ya nucleus se kareeb se pass karke aayega to difference of energy se hum koi results tak pahunchenge beta particle kyun nahi liya beta particle isse nahi liya ki beta particle jab kisi source se nikalta hai uski constant energy nahi hoti dusri cheez kya hogi beta particle is a light particle ठीक है इट शोज डिफ्लेक्शन ड्यू टू ऑर्बिटिंग इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटिंग इलेक्ट्रॉन से डिफ्लेक्ट हो जाएगा न्यूक्लियस से करीब ही नहीं पहुंचेगा अगर न्यूक्लियस से करीब ही नहीं पहुंचेगा तो साइज या मैस हम डिटरमिन नहीं कर सकते गैमा हमने इसलिए लिया कि गैमा पार्टिकल जब किसी सोर्स से निकलता है उसकी कॉन्स्टेंट एनर्जी होती ही नहीं है ओह सॉरी जब गैमा पार्टिकल इसलिए नहीं लिया जब जब सोर्स में से निकलता है तो गैमा पार्टिकल बट उसकी एनर्जी इतनी कुछ ज्यादा होती है फोटोन की स्पीड ऑफ लाइट से मूव करता है वैसे ही पास कर जाता है उसके अंदर से ठीक है चार्ज इसके कोई होता नहीं कोई डिफ्लेक्शन हमें मिलती को नहीं इसके गैमा को इंस्टेंट करते हैं फिर लेड का ब्लॉक इसलिए लिया कि कोलिमेटेड बीम क्योंकि रेडियो एक्टिव सोर्स अगर रखते हैं एल्फा पार्टिकल को सोर्स को रखते हैं यहाँ पे हम किसी ब्लॉक के अंदर तो वो हर तरफ रेडिएशन एमिट करेगा एल्फा पार्टिकल को तो हमें सिर्फ वो चाहिए हमारे पास के एक ही डायरेक्शन में मूव कर सके वैक्यूएटेड चैम्बल इसलिए लिया कि अल्फा पार्टिकल ड्यूरिंग मोशन अपनी एनर्जी किसी और पार्टिकल को ट्रांसफर ना कर सके कांस्टेंट एनर्जी के साथ गोल्ड फॉइल तक पहुंच सके सो गोल्ड फॉइल इसलिए कि हमारी काफी थिन फॉइल होती है अल्फा पार्टिकल वेरी एबल टू पास थ्रू इट टू बिकॉज अल्फा पार्टिकल आर ब्लॉक बाय फोटोकॉपी पेपर वी आर यूजिंग फ्लोरिसंट एज अ बाउंड्री या फ्लोरिसंट स्क्रीन ठीक है ऑन दिस वन ऑन द चैम्बर सो दैट एल्फा पार्टिकल पोजिशन can be detected after passing to this gold foil theek okay? and this is a traveling microscope which we can move along the boundary of this chamber to locate the position where maximum alpha particle hit the screen 